በባህር ዳር ከተማ በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ ተሰማሩ ነጋዴዎች ሳንቲ ምጥረት እንዳጋጠማቸው ተናገሩ በባህር ዳር ከተማ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወኪል የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በበኩሉ የሳንቲ ምጥረት ችግር የለም ነው የሚለው ራይል ፍሬው ዝርዝራላት ለንግድ ትራንስፖርትና ሌሎችም ገንዘብ ነክንቅስቃሴዎች የሳንቲሞች ሚና ከፍተኛ ቢሆን በ50 እና በ1 ብር ሳንቲ ምጥረት መቸግራቸውና ለተጨማሪ ወጪ የተዳረጉ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በማንኛውም ባንክ ላይ አሁን ስንጠይቅ ሳንቲም ዝርዝር አይሰጥም። እኛም የለንም አይነት ነገር ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ሳንቲም በጣም አንገብጋቢና አስፈላጊ ነው በዝታት። የሚዘረዘረው 5 ብር 10 ብር እና ከዛ በላይ ያሉ ብሮች ናቸው። 10 ብር ለምሳሌ ከዚህ ስንገዛ 2 ብር ነው የሚቆርጠው። 8 ብር ማለት ነው። አምስት ብር ያዘረዘር አራት ካምሳ አምሳ ሳንቲም ይቆጣል ማለት ነው። አሁን አሁን ደግሞ ከአምስት ብር ራሱ አንድ ብር ይሄን አራት ብር ነው የሚሰጠን። ጠቀሜታ የለም በዚህ ጣናና በ80 ያዘር ብር ይሄን ተቀማለሁ። ይለው የሆይ ሳንቲም እንዳይቀርብሽ ይችላል ለመመለስ ነው። ይሄ ጠቀሜታ የለው። ካለንም ማያወጣኝ ሆነ አልሸጥላቸው። ሁለት ብር ራስ ቢ ወይም አንድ ብር ራስ ቢም ሸጥ ከሆነ አልሸጥም። ስለዚህ አይወጣድኝማ። የሳንቲሞች ጥረት የንግድ ስርዓቱን ከማስተጓጎል ባለፈ የሕገወጥ የሳንቲም አከማቾች መፈጠራቸው ለጥረቱ ምክንያት መሆኑን ተጠቃሚዎች ይናገራሉ። ከግለሰቦች እኛ በ80 ሳንቲም ወይንም በ80 ብር 100 ብር مناዘረዘሮ በጣም ኪሳራ ነው እኛ ደንበኛ መጥቶ ለላለ መመለስ ወይንም ደግሞ ሌላ ሌላ ነገር ለማድረግ ብለን ሳናተልፍ በ80 ዘርዘረ እንንት እንላለን ማስተላለፍ ምፈልገው በጣም መንግስት በተቻለ መጠን እኛም ሄደን እንጠይቀው ባንኮችም አመቻችቶ አንዳንድ ብር ሳንቲም ወይንም ችግር የሆነብንን በቃ በሚፈልገው ምንፈልገው ነው ያክል እንዲሰጠ ነው በከተማው ከቤራዊ ባንክ ባገኘው ወክልና የሳንቲም ስርጭት የሚያደርገው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባህር ዳር ቅርንጫፍ በበኩሉ የሳንቲም ጥረት አለመኖርን ይናገራል ስርጭቱን በሚመለከት ምንድነው የምናረጋው ሁለት መንገድ አለ ልክ ገንዘቡ ወደ አሁን እንደመጣ ጠይቀን ከቤራዊ ባንክ እንደመጣልን ወደ አሁን ለሁሉም ባንኮች እናከፋፍላለን እንደ ቅርንጫፍ እንደ ስራቸው መጣል ማለት ነው ለነሱ ለሁሉም ባንኮች እናከፋፍላለን ከዛ በኋላ ግን የመጀመሪያ ካከፋፈልን በኋላ እኛ ምን ሰጣቸው በጥያቄያቸው መሰረት ነው ሲጠይቁን በጠየቁ መሰረት እናከፋፍላለን ሌላው ለሌላው ለነዋሪው ብረሳብ ግን ምንድነው እናረጋው ለሁሉም ባንኮች ያከፋፈልነውን ሳንቲም ያው ባንኮቹ የሚወጡት ለብረሳቡ ለመስጠት አይደለም ሁሉም ከያካባቢ ባንክ እንዲወሰድ እናረጋለን እኛ ጋር ደግሞ ለዚህ አገልግሎት የሚሰጥ ብቻ የተለየ ኬጅ አለ መስኮት አለ እሚገርሙ እኛ ጋውን ሳንቲሞን እሚያነሳለን ነው ምንፈልገው በትክክል ነው ምናግረሽ ምንም እንኳን ሐላፊው ይሄንን ቢሉም በባንክ ውስጥ ያገኘናቸው ደንበኞች የምንፈልገውን የሳንቲም መጥን ከንግድ ቤቶቻችን ጋር ተገናዝበው አይሰጠን ሚላሉ ካፊ ምን ትንሻለች እንጂ ገጠር ጎ አካባቢ እንደም ለምን አራት ከም ሰዓት መልሻለሽ እጣይ ብር ለመመለስ አምስት ብር ደግሞ ይግድ ትፈልጋለሽ አምስት ከለለሽ ምን ታርግ ነው ሳንቲሞን በመጥቶ ምን ወለ ማለት ነው ከሳራ ተማለ ወይም ዘጠና ሽርፈሽ ተማለ ወይም ዘጠና ሽርፈሽ በስንት ሸጥሽ ማለት ነው 20 ሳንቲም ከ100 ብር 20 ብር ቀንሳሽ ነው እንትምት ይው ማለት ገብያ የምታደርጉ ማለት 40 ብር ብር ነበር የሚሰጡት ይሄ 40 ብር የሰጠን ንዘፍን ብራንቾች ምን ነው እንት ወጥታ አለ ማለት አስተባበር ማለት ብራንች ላይ ሄደሽ ነው ዝርዝር ጠይቀ ያሳገኝ ለምን ከዚህ ነው የሚወስዱ ሁሉ የግልም ባይው የመንግስቱም ባይው ማን ነው ባይ ከዚህ ስለሚወስ ይል ሌላው ባንኩ በየጊዜው በሚሊየን የሚቆጠር ሳንቲሞችን ለተጠቃሚዎች ቢያሰራጭም ሳንቲሙ ተዛዋዋሪ ያለመሆኑና ተመልሶ በባንኮች አለ መግባቱ ሊፈተሽ የሚገባ ጉዳይ ነው የአምቦ የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን ምርትና ምርታማነታቸውን እንዲጨምር ያገዛቸው መሆኑን የዩኒየኑ አባላት ገለጹ ዩኒየኑ አሁን ላይ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል እንዳለው ተገልጿል ዘገባውን የመራብ ሾዋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አድርሶናል አባዲ ወይና ያቀርባል የአምቦ ገበሬዎች የህብረት ስራ ዩኒየን በ1991 ዓ.ም. ምህረት በ5 መስርታዊ ማህበራት ተቋቁሞ ባሁን ጊዜ የማህበራቱ ብዛት ወደ 226 አሳድጓል። ዩኒየኑ በሰባ ሽብር የተቋቋመ ሲሆን ባሁን ወቅትም ካፒታሉ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ አድርሷል። ዩኒየኑ ዘመናዊ መጋዘንና የዱቄት ፋብሪካዎች ያሉት ሲሆን በ58 ሚሊዮን ብር ወጪ ባለ 5 ደረጃ ፎቅ በከተማዋ እያሰራ ነው ተብሏል። የማህበሩ አባላት ምርትና ምርታማነታቸው እንዲያርግ ዩኒየኑ ማዳበሪያ ምርት ዘርና አረም ማጥፊያ መዳነት ያቀረበላቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ጋቲ ማዳላቲን ኮቴብላራ ምርታችንን በጥሩ ዋጋ ይገዛናል። የገዛንን ምርት በፋብሪካ በማቀነባበር ለገበያ ያቀርባል። ከዚህ የሚገኘውን ትርፍ ደግሞ እንከፋፈላለን። እያደገ ይያለ የሚያሳይ ነገር ነው። ተስፋም ይሰጥ ነው። 
ከዚ በላይ ደግሞ ለወደፊት እንደምኞት እንደ አንድ አባል ኮምፓይነር ትራክተር ቢገዛ ጥሩ ነው ብለን ሐሳብ አለን እንደ አንድ አባል ይሄንን ሐሳባችንም ደግሞ በተዋቃዮቻችን በኩል ለዩኒየን እንዲያቀርቡ ሐሳብ ሲሰጥ ነበር እንግዲህ አካሄዱ በጣም ጥሩ ሐሳብ ላይ ነው ያለ ማለት ይችላል የዩኒየኑ ስራ አስካጃቶች ሚቡሌሳ ዩኒየኑ አባላቱና ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ነው ብለዋል 111 ሺህ የሚሆኑ ገበሬዎች በ226 መስረታዊ ማህበራት በ17 ወይ ደግሞ 18 ወራዳዎች ውስጥ የታቀፉት የሚያገኙት አገልግሎት ወይ ደግሞ የሚሰጣቸው አገልግሎት አንድ ምርትና ምርታማነታቸው እንዲያድክ የግባት አቅርቦትና ስርጭት ያካሄዳል በዚሁ ልክ ደግሞ የሚሰበስቡትን ምርት ገበያ ላይ እንዳረክስባቸውና የተሻለ ዋጋ እንዲያገኙ ከገበሬዎቹ እየሰበሰቡ ወይ ደግሞ ከመስረታዊ ማህበራቶቹ እየሰበሰበ ለተሻለ ገበያ በማቅረብ ከዛ የሚገኘውን ትርፍ ደግሞ ለነሱ ተመልሶ እንዲከፋፈል ያረጋል በቀጣይም ያክባቢን አስተዋደሮች ተጠቃሚ ለማድረግ የጥናከሩ ስራዎች ይሰራል ተብሏል ባለፈው የፈረንጆቹ አመት በአለም ላይ የሐዋላ በሐዋላ የተላከ ገንዘብ ክብሮ ሰንማስ መዝገቡን የዓለም ባንክ አስተወቀ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው በሐዋላ ላይላኩት ገንዘብ መሻሻል በማሳየት በ2017 ክብሮ ሰን አስመዝግቧል ብሏል ባንኩ ለሐዋላ አገልግሎት የሚከፈለው ክፍያ መጨመሩንም ገልጿል በአውሮፓ ሩሲያና አሜሪካ የተመዘገበው ድጋት የብዙ ደሃ ሀገራትን ኢኮኖሚ የሚደግፈው በሐዋላ የሚላክ ገንዘብ ያልተጠበቀ ማሻሻል እንዲያሳይ ማድረጉን ባንኩ ባወጣ ታው ሪፖርት አመልክቷል ባለፈው የፈረንጆቹ አመት በኋላ ላይ ተላከው ገንዘብ 466 ቢሊዮን ዶላር ያህል ሲሆን ይህም በ2016 ከነበረው የ8.5 በመቶ ድገት አስመዝግቧል በተያዘው የፈረንጆቹ አመትም በ4 በመቶ ያህል ሊጨምር እንደሚችል ባንኩ ገልጿል ህንድ ቻይና ፊሊፒንስ እና ሜክሲኮ በኋላ ላይ ተላከ ገንዘብን በመቀበል ከ1.4 ያለውን ደረጃ ይዘዋል ባለም አቀፍ ደረጃ 200 ዶላርን በኋላ ለመላክ 14 ዶላር የሚያስፈልግ ሲሆን ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት 18 ዶላር ይጠይቃል ይህም ከአለም ገንዘብን በኋላ ለመላክ ውድ የሆነ አካባቢ አስብሎታል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው የዓለም እድገት እንዳይቀዘቅዝ ሀገራት ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF አሳሰበ በተለይም በአሜሪካና ቻይና መካከለ የተፈጠረው የንግዱ ዝግብ ሊፈታ ይገባል ብሏል ተቋሙ ላልጄዚራ ዘገባ አባዲ ወይናይ ከ189 ሀገራት የተጣጡ ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF የባንክ ባለሙያዎችና የገንዘብ ሚኒስትሮች በአሜሪካዋ ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ አስረኛውን ያለም አቀፍ የገንዘብ ቀውስን ይፈታል ያሉት ምክክር አካሄደዋል ያለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ታዲያ በመጫ አመታት ላይ ዓለም ተስፋ ሰጪ የሆነ እድገት እንደምታስ መዘገብ ነው ትንበያውን ያስቀመጠው ይሁን እንጂ የገንዘብ ንብረቶችና የአክሲዮን ገበያዎች ያለም ኢኮኖሚን አደጋ ላይ ሊጥሉ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ሊደረግባቸው እንደሚገባ አሳስበዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ አሜሪካና ቻይና የገቡት የንግድ ውዝግብ የዓለምን ኢኮኖሚ ሊጎዳ እንደሚችል ስጋቱን ገልጿል። የተቋም ሐላፊ ክርስቲን ላንጋርድ በሀገራው የተጀመረው የንግድ ጦርነት ኢኮኖሚን ሳይጎዳ በፊት መፍታት ያስፈልጋል ብለዋል። ሀገራቱ በመተባበር በጋራ መስራት ይተበቅባቸዋል። በተለይ አሁን የተከሰተውን ዓለም መግባባት አዲስ ነገር መፍጠር ሳይስፈልግ ተነጋግሮ መፍታት ይገባል። ያለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ዋና ኢኮኖሚስት ማውሪስ ኦብስታፊልድ በኢኮኖሚ እድገት ላይ በየሰቦችን ተጠቃሚ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል public optimism about the benefits of economic integration has ሰዎች በኢኮኖሚ ተቀናጅተው መስራት ጥቅም ላይ ያላቸው ተስፋ ተጨመረካከት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ መጥቷል ብዙ ሰዎች ከእድገቱ በትንሹ ወይንም ምንም አልተጠቀሙ ማለት ይችላል አሁን ላይ ይሃካይድ መስተካከል አለበት ባለማዮች እንደሚሉት ሆነ ያለም አቀፍ የገንዘብ ተቋምና ያለም ባንክ ከንግዱ ስራ ጋር ተጣምሮ መስራት አለባቸው they tend to force governments to cut spending on healthcare and መንግስታት ለጤና ሽፋንና ለትምርት የሚያወጡት ወጪ እንዲቀነሱ ይያስገደዱ ነው ይልቁንም በጥቃቅን ስራ ላይ ተሰማሩ አካላትን የመደገፍ ስራ እንዲሰሩ ግፊት በማድረግ ላይ ናቸው በመሆኑም IMF እና ያለም ባንክ ከመንግስታት ጋር ተናብበው መስራት ይተበቅባቸው ያለም ኢኮኖሚን አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ ለማድረግ ብዙ መስራት ይተበቃል እንደ አልጀዚራ ዘገባ በመጨረሻ አሜሪካ የቻይናውን ትልቁ የቴሌኮም እና የሞባይል ስልኮች አምራች ኩባንያ ZTE የሀገሪቷን የቴክኖሎጂ ቃዎች እንዳይገዛና እንዳይጠቀማገደች እገዳው የካምፓኒውን ህሉ እና የሚፈታተንና ተቀባይነት የሌለው ነው ስትል ቻይና ተቃውማለች ተስፎል ደገብሬል ተጨማሪ ያለው 
አሜሪካ የቻይና ትልቁ ኩባንያ የሆነውን ዜቲኢ ለሰባት አመታት የሀገሪቱን የቴክኖሎጂ ዕቃዎችን እንዳይገዛና እንዳይጠቀም አግዳለች ሽንግተን ውሳኔ መሰረትም የቻይና ኩባንያ ለሞባይል መስሪያ የሚያስፈልጉትን የአሜሪካ ቴክኖሎጂ የሆኑትን ቺፕስ እና አንድሮይድ መግዛት እና መጠቀም አይችልም አሜሪካ ዚህ ውሳኔ ላይ ደረሰችው ኩባንያው በዋሽንግተን ማዕቀብ ለተጣለባቸው ሀገራት ስሚን ኮሪያን እና ኢራንን የቴሌኮሙኒኬሽን ዕቃዎችን ማቅረቡን ተከትሎ ነው እንደ አሜሪካ ፍላጎት ከሆነ ኩባንያው ለኢራን እና ስሚን ኮሪያ የቴሌኮሙኒኬሽን ዕቃዎች በአቀረቡ ስራት ወንጭ ላይ እርምጃ መውሰድ ነበርበት ነገርኔ በለጥ የሚያሳስቡ ደግሞ አሜሪካ በወቅቱ በኩባንያው ያንደ ነጥብ 2 ቢሊዮን ዶላር ቅጣት ተመጣሏ ነው ይሁን እንጂ ኩባንያም በዋሽንግተን ማዕቀብ ለተጣለባቸው ሀገራት የቴሌኮሙኒኬሽን ዕቃዎች በአቀረቡ ስራት ወንጭ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ማበርታቻ መስጠቱ አሜሪካን አስቆጥቷታል የቻይና የንግድ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጃ ኦፊንግ ውሳኔው የዘቲኢ ካምፓኒ ህሉና የሚፈታተና ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል በአሜሪካ የዘቲኢ ዋና ስራ አስፈጻሚ ቡክላቸው እገዳው ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል ብለዋል የአሜሪካ መንግስት ትንሹን ነገር በማግዘፍ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የእገዳው ውሳኔው አስተላለፉ በንግዳችን ላይ ከፍተኛው ከት ፈጥሯል በጉዳዩ ላይ ትኩረት በመስጠት አስፈላጊ የሆነ ሁሉም ህጋዊ መንገዶችን በመጠቀም ችግሩን ለመፍታት እንሰራለን በደቡብ ቻይና ከ80 ሺህ በላይ የካምፓኒ ስራተኞች ውሳኔው ተከትሎ ቁጣቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። በቻይናና በአሜሪካ ያለው የቴክኖሎጂ ግጭት ወደ ላይ ለተ የንግድ ጦርነት እንዳይመራ ተሰክቷል ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን የኢቲቪ አራት ማዕዘን የቢዝነስ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ብሩክ ተስፋዬ ዜናዎቹን የመረቀው ይሁን